son 25 años haciendo DJ, pero realmente me doy cuenta que esto puede ser mi trabajo de mi vida. Cuando empecé haciendo cosas más profesionales y también empezando con mi, con mi lejo. Esto, esto lo pasó como 15 años atrás. Uh, yo cuando empecé, empecé con una radio local, una emisora radiofónica privada, y haciendo DJ, poniendo los vinilos y transmitiendo radio. Y después, cuando la primera vez un, uh, un dueño de un club me dice que vale, ¿por qué no entiende? intenta de hacer el DJ en una disco, dices, vale, puede ser una idea. Y después de estos días, me pasó que un día dice a mi familia, esto va a ser mi trabajo por toda mi vida. Y realmente fue. Uh, artistas que influenciaron mi carrera y me influenciaron como DJ y productores más jóvenes hay de una generación de año 80, 90 entonces para mí Kraftwerk por el tema de la música electrónica Giorgio Moroder por el tema de la producción y Frank Knuckles por el tema del DJ esas son las tres personas que realmente influenciaron mi carrera y toda la, mi vida musical estaba muy muy um, emocionado escuchando a Giorgio Moroder haciendo disco alternativo, escuchando Crafter que ponía techno minimal electrónica en vivo y me pones con la primera vez escuchando Frankie Knuckles como para mí un, 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 un guru, un guru eh, realmente es un guru, es un, un cabo absoluto de, 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 del tema del DJ. Y yo tengo siempre un setup de muchos años porque son, para mí Tractor es, una, es un programa, es un modo de hacer DJs extremadamente eh, importante, o sea es que es para mí me da muchísima inspiración de tocar con cuatro decks, eh, entonces remezclar en vivo lo que estamos haciendo. Entonces mi setup siempre es con un Tractor y con dos X1 y alguna vez eh, usando el vinilo de Tractor para controlar el trato y tocar entonces vinilo eh, tocando los vinilos para controlar el trato para mí Tractor es lo mejor y siempre y siempre es, para, eh, es el, el, mi setup que yo preferisco que me, que me da la posibilidad de hacer realmente un, una, un DJ set eh, exclusivo Mi tiempo que no está ocupado para ser DJ o producir, o estar haciendo club edition, escuchando música, escuchando promo, o sea, el 80% de mi vida está en esto. Uh, cuando no estoy en esto, vale, estoy con mi familia, estoy con las personas que están más cerca de mí, mis gatitos, mi perro, y, y vale, tocando Xbox, uh, FIFA. No tengo, no tengo un DJ que con quienes hacer un back to back porque realmente no me interesa, no me gusta hacer un back to back, sí, que para mí es una, una forma no, no especial de hacer música, de ser artistas al 100%, es muy difícil. Entonces hacer un back to back tienes que tener uh, un, muchísimas buena confianza en onda y conocer exactamente el otro DJ. Entonces si pasa algo, que puede ser que en los festivales o algo de improviso así de repente podemos hacerlos, vale, está bien, lo hago, pero realmente si tengo que elegir un, un DJ, es un artista para hacer un back to back, no lo tengo porque no es, es mi prioridad. La escena peruana está muy bien ha crecido muchísimo en estos últimos 5 años son, creo que son 7 años, 8 años tocando en Perú pero realmente no ves que como es una evolución en esto el público está muy bueno sigue mucho el artista es un público con buena onda y que sabe de música esto es que lo que a mí me gusta 
públicos que te sigue en tu percorso musical. Una vez que toca en la tribu, para mí fue un, uno de los sets más interesantes eh, de, de toda la vez que estuve en Perú, tocándose en el festival grande, en todos. Pero lo que pasó en la tribu fue pues, que un onda, o sea, la gente es siguiendo sin lo que yo estaba haciendo musicalmente, o sea, un percurso, tocándose un poco de todo, como un onda. Entonces, sí, me da cuenta es que la gente en Perú ha crecido mucho, ha crecido mucho y, y que la cultura musical electrónica en este momento es una de las mejores por Latinoamérica. Estamos trabajando en esto, va a ser muy pronto, muy pronto, depende mucho de lo que va a pasar en este momento en el mundo, pero estamos trabajando en esto y va a ser posible porque yo quiero hacerlo. Y también esto, tenemos muchísimas gracias del público para hacer un Deep Perfect. Muchísimos artistas quieren tocar con nosotros en Deep Perfect y lo vamos a hacer. Mira, el vinilo lo tengo hasta aquí. Esta es mi tienda de vinilo. Y no soy broma. O sea, es que yo compro vinilo también. Pero no me voy a la tienda. O sea, sí, es que se puede comprar el vinilo. También escuchándolos en, 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 el, en el negocio virtual, en la tienda virtual. Y si sí, me llega a casa un montón de vinilos cada mes, es para no, mi pasión también. Escucho muchísimos tracks que me envían, como promos, como todo, obviamente. Y siempre estoy escuchando muchas cosas viejas o raras para ponerla en mi set. Y porque todas las semanas yo tengo su Clave Edition, que ahora de show y cada semana se van a cambiar los tracks. Son tracks distintos, diferentes. Entonces, cada día escucho muchas músicas que me llegas a mi correo y que me mandas todos los productores que yo voy a buscar en maneras uh, detalladas.